அனைவருக்கும் வணக்கம் சோம்பல் தான் தீமைக்கும் துன்பங்களுக்கும் காரணம் சொன்னவர் அவையார் இன்றைய வகுப்பில் இந்திய ஆட்சிய சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு இதில் சாப்டர் டூவை நாம் பார்த்துக் கொண்டு வருகிறோம் சாப்டர் டூ என்ன சொல்றது ரிலவன்சி ஆஃப் பேக்ஸ் நிகழ்வுகளுடைய தொடர்புடைய பற்றி இந்த அத்தியாயம் சொல்கிறது எந்த பிரிவிலிருந்து எந்த பிரிவு வரை பிரிவு ஐந்து முதல் ஐம்பத்தி ஐந்து வரை உள்ள பிரிவுகள் இதில் நாம் இன்று சப்மேட்டிங் வண்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த சாப்டர்ல இது ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கோர்ட்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் வென்றலவன் நீதிமன்றனுடைய தீர்ப்புகள் எப்பொழுது தொடர்புடையவை என்பதை பற்றி சொல்லுதான் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இரண்டாவது ஒரு உரிமை வழக்கை அல்லது விசாரணையை தடை செய்வது சம்பந்தமாக ஏற்கனவே வழங்கிய அந்த முந்தைய தீர்ப்புகள் தொடர்புடையவை ஒரு உரிமையில் வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமா அல்லது அந்த விசாரணையை நடத்த வேண்டுமா என்று ஒரு இந்த நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு கேள்வி எழுகின்ற போது அடுத்த என்ன அப்படி இருக்கின்ற போது எது தொடர்புடைய நிகழ்மை என்று சொன்னால் எனி ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆர்டர் ஆர் டிகிரி பீச் பை லா பிரிவென்ஸ் எனி கோர்ட் இது எந்த கோர்ட் எனி கோர்ட் ஃப்ரம் டேக்கிங் கல்சன்ஸ் ஆஃப் எ சூட் ஆர் தொடர்புடைய நிகழ்மையாகும் என்று சொல்கிறது அடுத்து இப்போ நாம் எப்பவும் வழக்கம் போல பார்ப்பது போல இதையும் ஒரு படவிளக்கத்தோட பார்த்தோம்னா நமக்கு ஈஸியாகவும் புரியும் மெமரில் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ராக்டிக்கலாக இமேஜின் பண்ணிடணும் நீதிமன்றத்தில் இருக்கிற மாதிரி இது எனி கோர்ட் நீங்கள் உங்களை எவ்வாறு இமேஜின் பண்ணிடணும் நீங்கள் இந்த நீதி இந்த நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதியாக உங்களை இமேஜின் பண்ணிங்க இப்போ இந்த நீதிமன்றத்தில் உங்ககிட்ட என்ன வருது இந்த சூட் உரிமை வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்வது பற்றியோ அல்லது ஹோல்டு ட்ரையல் அந்த வழக்கு சார் நடத்துவது பற்றியோ ஒரு கேள்வி எழுது உங்களுக்கு அப்படி எழுகின்ற போது நீங்க என்ன செய்யறீங்க அதாவது இந்த உரிமை வழக்கை எடுத்துக் கொள்வதை அல்லது வழக்கு விசாரணையை நடத்துவதை சட்டப்படி தடுக்குது எது பிரிவியஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆர் ஆர்டர் ஆர் டிகிரி இவ்வாறு தடுக்குது இல்ல இவைகள் எல்லாம் என்னது தொடர்புடைய நிகழ்மைகள் வழக்கு The previous judgment between same parties may not operate as res judicata under section 11 of CPC 1908 but it would be a valuable piece of evidence under section 40 of IE Act 1872. Why are you talking about this? One of the two parties are the same parties. They are the same parties. They are the same parties. செக்ஷன் 11 படி அது ரெசிவ் டிகேட்டாக இயங்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த பிரிவு இருக்குல்ல இந்த பாட்டி ஐஐடி இதன்படி அந்த பிரிவியஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குல்ல அந்த பிரிவியஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆனது ஒரு வேல்யூபிள் எவிடன்ஸ் ஆக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லதான் இந்த கேஸ் ஓகே அடுத்து எப்பவும் போல நம்ம ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் என்ன பண்ணுவோம் ஹவு டு யூட்டிலைஸ் ஃபார் ட்ரையல் போடுவோம் அப்ப இந்த பாட்டி செக்ஷன் வந்து சிவிலுக்கும் 
கிரிமினலுக்கும் போத்துக்கு அப்ளைபிள் தான் அது நாம் எவ்வாறு வழக்கு சாரணி நீதிமன்றம் நடக்கின்ற போது இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்பதை ஒரு கேஸ் வாஸ் இருக்குல அதை வச்சு நாம் இதை நாம் இப்போ அப்படி பிராக்டிகலா கற்பனையா பார்த்துருவோம் இப்போ கேஸ் என்ன ரமணம்மா வர்சஸ் அப்பால நரசையா இந்தியன் லா ரிப்போர்ட் 55 மெட்ராஸ் பேஜ் நம்பர் 446 இந்த வழக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா பிரிவிய जजமென்ட் கேன் பீ அட்மிட்டட் இன் எவிடன்ஸ் இன் சப்போர்ட் ஆஃப் பிளீ ஆஃப் ரெஸ்டுடிகேட்டா இன் சிவில் கேसेस இப்போ நாதா டிஃபெண்டனுடைய கவுன்சில் இது நீதிமன்றம் இருக்கு இந்த நீதிமன்றத்துல ஒரு வழக்கு நடக்கின்ற போது நான் என்ன பிளீ எடுக்கறேன்னா ரெஸ்டுடிகேட்டா பிளீ எடுக்கிறேன் ஆல்ரெடி டிசைடட் மேட்டர் அப்படி எடுக்கின்ற போது அந்த டிசைட் ஆன जजமென்ட் இல்ல பிரீவியஸ் जजமென்ட் அது சாட்சியமாக அனுமதிக்கத்தக்கது ஓகே அடுத்து என்ன ஆர் கிரிமினல் கேஸ் இப்போ ஆட்ரிஃபைஸ் அக்யூட் ஆட்ரிஃபைஸ் கன்விக்ட் அதாவது என்ன சொல்றது ஒன்ஸ் ஏ அக்யூட்டட் ஆர் கன்விக்டட் ஹி கேன் नॉट பீ ட்ரைட் अगेन ஃபார் தி சேம் அபன்ஸ் இப்போ கிரிமினல் கேஸ் நடக்குது நீதி மட்டும் நடக்குது நடக்குது நானே அலிதி ரெக்வெஸ்ட்னுடைய கவுன்சில் நான் என்ன பிளீ எடுக்கிறேன்னு சொன்னா ஏற்கனவே இந்த வழக்கு விசாரணை செய்து நீதிமன்றத்தாலே எதிரி தண்டிக்கப்பட்டிருக்காருங்க இல்ல விடுதலை செய்திருக்கிறார்கள் என்று நான் பிரி எடுக்கின்ற போது அந்த பிரிவியஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆனது சாட்சியமாக அனுமதிக்கத்தக்கது ஓகே ஏன்னா மறுபடியும் தண்டிக்கப்பட்டவர் அல்லது விடுதலை செய்தவர் மீண்டும் அதே குற்றத்திற்காக அந்த எதிரி விசாரிக்க முடியாது ஓகே அடுத்து இந்த மூன்றாவது வழக்கு இந்த வழக்கு நாம அப்படியே பிராக்டிகலா நீதிமன்றத்துல வழக்கு விசாரணை நடைபெற போல அப்படி நம்ம பார்த்துருவோம் Pritham Singh vs. State of Punjab Already report 1956 Supreme Court Page number 415 What are you talking about? Several persons apprehended in an offense of decaity tried and acquitted One is a good one 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 நான்கு பேரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தால் விசாரணை செய்யப்படுகிறார்கள் யார் இந்த நாலு பேர் மீதி இரண்டு பேர் இவங்க அப்ஸ்காட் ஆயிட்டாங்க இவர் விசாரணை செய்தார்கள் இந்த நீதிமன்றம் விசாரணை செய்யப்படுகிறது பிறகு இவர்களை விடுதலை செய்கிறது இந்த நீதிமன்றம் விடுதலை செய்துவிட்டது ஓகே அடுத்து என்ன அரஸ்டிங் அண்ட் ட்ரைட் செப்பரேட்லி அதன் பிறகு ஏற்கனவே தலைமறைவா இருந்தாங்கல்ல இவர்கள் இவர்களை கைது செய்து நீதிமன்றத்தினால் தனியாக ஒரு விசாரணை நடைபெறுகின்றது அப்படி நடைபெறுகின்ற போது ஏற்கனவே ஒரு அதே குற்றத்திற்காக வழக்கு சார் நீதிபதி நடைபெற்று விடுதலையானார்கள் இந்த நாலு பேர் இந்த நாலு பேர் விடுதலையான அந்த தீர்ப்பானது இப்போ இவர்களுக்காக அந்த வழக்கு சார் நடக்குதுல செகண்ட் ட்ரையல் நடக்குதுல அந்த வழக்கு சாரணையை இவர்களுடைய தீர்ப்பு கட்டுப்படுத்தும் என்றால் கட்டுப்படுத்தாது என்று சொல்லிதான் இந்த வழக்கு ஓகே அடுத்து இப்பொழுது இந்த பிரிவில் உள்ள ஆங்கில வார்த்தைக்கு தமிழ் வார்த்தை என்னன்னு பார்த்துருவோம் டிரான்ஸ்லேஷன் மொழிபெயர்ப்பு அல்லது மொழியாக்கம் ஜட்மெண்ட் தீர்ப்பு ஆர்டர் கட்டளை டிக்ரி தீர்ப்பானை எக்ஸிஸ்டன்ஸ் உண்மை அல்லது இருப்பு ரிலவன்ட் ஃபேக்ட் தொடர்புடைய நிகழ்மை அல்லது பொருண்மை டேக்கிங் காக்னிசன்ஸ் வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளுதல் சூட் உரிமையில் வழக்கு ட்ரையல் வழக்கு விசாரணை பார் தடை ஓகே அடுத்து இப்பொழுது இந்த பிரிவுக்கான தொடர்புடைய பிரிவுகள் வேறு சட்டத்தில் என்னென்ன பிரிவுகள் உள்ளது என்பதை பற்றி இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் முதலாவதாக சிவில் ப்ரொசீஜர் கோர்ட் நைன்டீன் நாட் எயிட்ல செக்ஷன் லெவன்ல ரெஜுடி கேட்டா செக்ஷன் டூ செக்ஷன் நைன்ல ஜட்மெண்ட் செக்ஷன் டூல செக்ஷன் போர்டில் ஆர்டர் செக்ஷன் டூல செக்ஷன் டூல அடுத்து 
ஜெனரல் கிளாஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் செவன்லிஷன் இதற்கான <laughs> cannot be tried again for the same offense okay adutte ipozhudhu kelvi neram or kelvi na thayar seidukire adarkana naal option ah kuduthirukire adhil edhu badhil endru neengal kandupidikireenga the existence of any judgment order or decree which by law prevents any court from taking cognizance of a suit or holding a trial is dash under section 40 of indian evidence act 1872 na naal option a a irrelevant fact b relevant fact c conclusive proof d none of the above modalla neenga paatha odane elimination round pananum ena edhu idhila kandipa badhila irukadu apdi paathina paakanum irrelevant idhu badhila irukadu confirm ah அடுத்து நன் ஆஃப் தபோ இது பதிலா இருக்காது ரெண்டு எலிமினேட் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து ஒன்னு நியரிங் ஆன்சர் ஒன்னு எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் அதுல பாத்தீங்கன்னா இது ரிலவன்ட் பிராக்டிஸ் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் இத டிக் பண்ணும் இவ்வாறாக நீங்கள் ஒவ்வொரு சட்ட பிரிவுக்கும் பல கேள்விகளை நீங்களே தயார் செய்து தொடர்ந்து பயிற்சி செய்து முயற்சி செய்து வந்தால் வெற்றி நிச்சயம் என்று கூறி அடுத்த சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்